हेलो एंड वेलकम टू सी एस एस स्मार्ट स्टडीज आज के डिस्कशन के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एज ऑफ डेमोक्रेटिक रोजन आज का जो ये आर्टिकल है इसकी ऑथर है पाकिस्तान की जो फॉर्मर एम्बेसडर जो कि एक नॉन एम्बेसडर है ये एम्बेसडर रह चुकी है टू यूनाइटेड स्टेट यू के एंड यूनाइटेड नेशन डॉक्टर मलिया लोधी ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है एज ऑफ डेमोक्रेटिक रोजन सो आज की डिस्कशन के अंदर जो चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि डेमोक्रेसी को आज के जमाने के अंदर कौन कौन से थ्रेट्स मौजूद हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसीज हैं उनके वैल्यूज को कमजोर करती हैं और आजकल किस तरह जो मौजूदा दुनिया के अंदर लीडर्स हैं वो डेमोक्रेसी को जो है वो रोड कर रहे हैं सो so, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए प्रेसिडेंट जो बाइडन इनिशिएटिव टू होल्ड अ वर्चुअल समिट फॉर डेमोक्रेसी हैज बीन वेरियसली इंटरप्रिटेड अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है एक समिट हुई है जिसका नाम है समिट फॉर डेमोक्रेसी अब ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का इनिशिएटिव है उसको दुनिया के अंदर जो थिंक टैंक्स है वो वेरियस इंटरप्रिटेशन करते हैं कुछ इसको एक पॉजिटिव पौज, वे में देखते हैं और कुछ इसको मुख्तलिफ राय से देखते हैं जो ऑथर्स इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी हुई है ये एक री इनोग्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है ये ये समिट जो दुनिया के अंदर मौजूदा डेमोक्रेसीज हैं जो वीकनेस की तरफ जा रही हैं उनको मजबूत करने के लिए ये समिट बुलाई गई है और जो दूसरा तबका ख्याल है वो ये कहता है कि ये जो समिट है इसके पीछे मकासद कुछ और है इसका मकसद डेमोक्रेसी को मजबूत करना नहीं बल्कि टू काउंटर चाइना है तो ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी हुई है इसकी वेरियस ऑथर्स जो है वेरियस इंटरप्रिटेशन करते हैं कुछ के नजदीक ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये जो है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हुई है लेकिन कुछ ऑथर्स के नजदीक ये जो डेवलपमेंट हुई है इसका जो रियल एम है वो है टू काउंटर चाइना टू मेंटेन द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है अपनी ग्लोबल हजमनी को जो है कायम रखना चाहता है जो उसका बनाया हुआ इंटरनेशनल ऑर्डर है वो उसको मेंटेन करना चाहता है इसके लिए वो जो है ऐसी कॉन्फ्रेंसिस करवाना चाहता है दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं हम दुनिया के अंदर डेमोक्रेसीज को मजबूत करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ ऑथर्स के नजदीक ये ख्याल है कि ये समिट का जो बिहाइंड एम है वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है चाइना के साथ जो उसकी राइवलरी है चाइना को कंटेन करना है सो so, इस टॉपिक को समझने के लिए डेमोक्रेसी की रोशन किस तरीके से हो रही है हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि डेमोक्रेसी के जो कोर वैल्यूज हैं वो क्या होते हैं अब डेमोक्रेसी के अंदर जो कोर वैल्यूज होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर फंडामेंटल बिलीव आ जाते हैं जिनमें लाइफ है अब हर इंसान जो है वो एक आजाद पैदा हुआ है अब उसको जीने का हक है नो बॉडी कैन किल एनी बॉडी वो उसका राइट right है राइट टू लिव उसके बाद आ जाती है लिबर्टी हर इंसान के पास फ्रीडम है वो अपने ख्याल जो है कोई भी सोच सकता है ठीक है वो अपनी लिबर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है लेकिन उसकी लिबर्टी की लिमिट ये है कि वो दूसरे की लिबर्टी को हर्ट ना करे उस डेमोक्रेटिक कोर वैल्यूज के अंदर जो दूसरी चीज आती है वो है परसुट ऑफ हैपीनेस अब परसुट ऑफ हैपीनेस भी जो है हर इंसान को ये राइट है कि वो खुश रह सकता है ये भी एक डेमोक्रेटिक कोर वैल्यू है कॉमन गुड ये भी एक डेमोक्रेटिक कोर वैल्यू है अब जस्टिस जस्टिस भी जो है 
वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू है हर इंडिविजुअल के पास जो है जस्टिस जो है होनी चाहिए वो सोशल जस्टिस हो इकोनॉमिक जस्टिस हो पॉलिटिकल जस्टिस हो जस्टिस भी एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसके अलावा जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के जो कोर वैल्यूज है उनके अंदर इक्वलिटी डाइवर्सिटी ट्रुथ पॉपुलर सोबरानिटी एंड पेट्रोटिज्म शामिल है अब ये जो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं ये डेमोक्रेसी के कोर वैल्यूज हैं इसके अंदर ह्यूमन राइट्स भी आ जाते हैं तो आज कल जो आज का जो टॉपिक आर्टिकल लिखा गया है वो यही है रोजन ऑफ डेमोक्रेसी इसका मकसद यही है कि आजकल जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं जो डेमोक्रेटिक कोर वैल्यूज हैं हर एक इंडिविजुअल्स की जो लाइफ है वो थ्रेटन है उनकी लिबर्टी को थ्रेट्स मौजूद हैं जो कॉमन गुड है उसको थ्रेट मौजूद है कहीं पे जस्टिस सोशल इनजस्टिस है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये क्या है ये डेमोक्रेटिक कोर वैल्यूज के खिलाफ है पॉपुलर सोवरिटी कम है वट एवर द मोटिव देर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट द डेमोक्रेसी एवरीवेयर फेस चैलेंजेस फ्रॉम द राइजिंग फोर्सेज ऑफ इन टॉलरेंस अब दुनिया के अंदर जितनी भी डेमोक्रेसिक डेमोक्रेसीज हैं या डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं हर डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है वो चैलेंजेस मौजूद हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और उसकी जो इंटेंसिटी है जो चैलेंजेस की वो स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी करते हैं और उसके डेमोक्रेसी को जो चैलेंज है वो है इन टॉलरेंस का डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर जो पावर के अंदर पार्टीज हैं वो जो है अपोजिशन को जो है टॉलरेट नहीं करती उन उनके पास पॉलिटिकल कोई टॉलरेंस नहीं है उसकी वजह से जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके अंदर डेमोक्रेसीज की रोजन हो रही है टूडे डेमोक्रेसीज इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और फॉर फ्रॉम बींग शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ इको लिबर्टीज फॉर ऑल एंड रेस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन राइट यही वजह है कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर जो इक्वल लिबर्टीज हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो रेस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो है बड़ा फर्क पड़ा है ह्यूमन राइट्स का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा जो इंडिविजुअल लिबर्टीज हैं वो लोगों की थ्रेटन है उस वजह से जो डेमोक्रेसीज हैं वो उनको बड़ा थ्रेट मौजूद है <coughs> अब जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं वो होती है टॉलरेंस कंसेंसस अकोमोडेटिंग डाइवर्स ओपिनियन टॉलरेंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्स ओपिनियन है वो भी एक डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 जो कि पब्लिश हुई स्वीडन के अंदर एक इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर उसने भी ये चीज जाहिर की है कि दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक रोजन हो रही है इसी रिपोर्ट के मुताबिक द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी कंटिन्यूज टू ट्रेवल अ वेरी विजिबल डाउनवर्ड पाथ अक्रॉस द बोर्ड द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट के मुताबिक जो दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी का ग्राफ है जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं कोर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसीज है उसकी जो पाथ है वो नीचे जा रही है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हैव बीन मेमिकिंग द प्रैक्टिस ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स एंड डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग अब इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उसके अंदर जो लीडरशिप है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप की जो प्रैक्टिस है वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ जा रही है वो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके तो आते हैं लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो एक अथॉरिटेरियन जो है पर्सन की तरह होती है जो थ्रेटन करते हैं ह्यूमन राइट्स को सिविल लिबर्टीज को जो इंडिविजुअल राइट्स हैं सब डेमोक्रेटिक कोर वैल्यूज को जो है वो थ्रेटन करती है और इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो 
ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 ने दी है वो है ये जो थ्रेट है ये एक काइंड ऑफ पेंडामिक की तरह है किसी को नुकसान पहुंच रहा है उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो पाकिस्तान के नेबरहुड के अंदर जो इंडिया है उसकी है और उसके अलावा जो केस स्टडी है वो दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी वो है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के जो नेबर में इंडिया है उसके अंदर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेमोक्रेसी को बहुत थ्रेट है उसके अंदर इंडियन डेमोक्रेसी इन रीसेंट इयर्स हैज बीन चैलेंज्ड बाय द राइज ऑफ राइट विंग नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म अब इंडिया के अंदर जो है राइट विंग नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म ने है जो है डेमोक्रेसी को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है this has entailed elected leaders acting with impunity to erode civil liberties curb freedom of expression suppress suppress dissent and undermine democratic norm ab jo ye jo india ke andar jo leadership maujood hai narendra modi ki wo uska jo attitude hai wo civil liberties ka koi khayal nahi kar raha फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो उसके अंदर मौजूद नहीं है रिस्पेक्ट ऑफ किसी के ओपिनियन की आ, की नहीं जाती और जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसको अंडरमाइन किया जा रहा है और ऐसा करने से उस शख्स को कोई जो है वो सजा नहीं दी जा रही उसका जो दिल चाहता है वो करता है वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसकी वजह है पॉपुलिज्म वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के पावर में आते हैं और फिर आके एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह स्टेट को गवर्न करते हैं वहां की सिविल लिबर्टीज को इरोड करते हैं फ्रीडम की कर्टेलमेंट करते हैं डायसेंट को सप्रेस करते हैं और जो डेमोक्रेटिक नाम्स हैं उसको जो है नुकसान पहुंचाते हैं और इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो एक एक्टिव मोबलाइजेशन ऑफ एंटी मुस्लिम एंड एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट है और जो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो एक एंटी मुस्लिम और एंटी माइनॉरिटी इंडिया के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज uh, हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है और ये भी एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ एक्शन है डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो किसी भी माइनॉरिटी को सप्रेस नहीं किया जाता लेकिन इंडिया के केस के अंदर जो कि खुद को एक दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी मानती है उसके अंदर जो है मुस्लिम्स को जो है सप्रेस किया जाता है जितनी भी माइनॉरिटीज है उनका जो है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है उनको उनके साथ जो बिहेवियर है वो एक जो है अच्छा बिहेवियर नहीं है डेमोक्रेटिक रोजन इन दूएस एज्यूम्ड डिफरेंट फॉर्म बट has also resulted in regression the rise of trump populism in recent years has been the mainstreaming and empowerment of racist and white supremacist groups ab <clears throat> united states ke andar jo democracy ko nuksan pahunchaya hai wo uske jo uh, president the donald trump uske kuch efforts ki wajah se jo usne actions liye wo एक तो एम्पावरमेंट ऑफ रेशिस्ट आइडियोलॉजी और वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट किया उसकी वजह से वजह से जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा मोर ओवर पोलराइजेशन हैज स्टीडली इरोडेड द पॉलिटिकल मिडिल ग्राउंड प्रोड्यूस्ड पार्टीजन ग्रिडलॉग एंड मेट इवन मिनिमल कंसेंसस टू रन पॉलिटिकल सिस्टम इल्यूसिव लीविंग इट इन अ डिसफंक्शनल रेस्पेक्ट अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिए इसकी वजह से अमेरिका को उसने एक डिसफंक्शनल स्टेट बना लिया लेक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रंप्स मिसकल रूल हैज आउटलास्टेड हिम और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है दूसरी अपनी इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते अमेरिकन عوام ने उसको वोट नहीं दिया और ये इसी चीज की अकासी थी कि उसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है वो सप्रेस किया उसकी वजह से वो सेकंड टर्म के अंदर इलेक्टेड नहीं हुआ उसने बहुत सारे जो इलेक्शन के जो लॉज है उसको चेंज करने की कोशिश की 
a statement signed earlier this year by over a hundred American scholars warned of the danger to democracy. Not only the report, but report that American scholars have also warned that the democracy is under threat in America. थ्रेट मौजूद है The US is no exception to a global trend also playing out in central Europe their leaders including Viktor Orban in Hungary Ed Zeg Duda in Poland and as an aspiring elected autocrat Herbert Kick in Austria Ab duniya ke andar na sirf jo India, United States, जो है वो democratic values को suppress करने में आगे हैं, उसके अलावा central Europe के ऐसे countries हैं, जिस तरह Hungary हो गया, Poland हो गया, Austria हो गया, इसके अंदर भी जो है वो एक xenophobic nationalism और anti-immigration sentiment मौजूद हैं। अब Hungary के अंदर जो leader है Viktor Orban और Poland के अंदर जो लीडर है एंड जिज जूडा और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लीडर है हर्बर्ट किक उन्होंने जो है नेशनलिज्म को यूज करके एक जीनोफोबिक नेशनलिज्म और एंटी इमिग्रेशन नैरेटिव को जो यूज करके वो पावर के अंदर आए हैं देन देयर इज अ ब्राजील फॉर राइट पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो और जो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है इन्हें उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी अपना के पावर के अंदर आए हैं मेनी सच पॉपुलिस्ट वंस दे आर इलेक्टेड कंसंट्रेट पावर सबवर्ट डेमोक्रेसी एंड एंगेज इन रैकलेस पॉलिटिक्स एंड अथॉरिटेरियन प्रैक्टिस अब ये जितने भी डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आए हैं लेकिन उन्होंने पावर को कंसंट्रेट किया और पावर में आके जो डेमोक्रेसी को है वो सबवर्ट किया और रैकलेस पॉलिटिक्स और अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो गए द ट्रेंड टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज्म इन द लास्ट डेकेड और मोर रेजेस द क्वेश्चन ऑफ व्हाट आर द अंडरलाइंग फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर फिनोमेना एंड राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर this cannot be attributed to any form set of factors as each country's case is different with a specific dynamic and variable shaping its political trajectory and landscape ab sawal ye pada hota hai ki ye jo authoritarianism hai ye jo democratically elected jo leaders hote hain wo authoritarian kyun convert hote hain iski koi ek khaas wajah nahi hai wo wajah हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है लेकिन इसकी जो कॉमन वजूहत है हर कंट्रीज में वो ये है दे इंक्लूड फेलियर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज ना होना और उनकी कंसिस्टेंस पॉलिसीज ना होना एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को जो है वो जन्म देती है ड्राइंग दिस कंटेंट दिस कनेक्ट बिटवीन पॉलिटिकल एलीट एंड जो पॉलिटिकल एलीट और पीपल के दरमियान जो ग्रीवेंसेस हैं पीपल्स की ग्रीवेंस अगेंस्ट पॉलिटिकल एलीट वो भी जो है एक वजह है पुअर गवर्नेंस एक वजह है इंक्रीजिंग इन इक्वालिटी लैक ऑफ रिस्पांस रिस्पांसिवनेस बाय इंस्टीट्यूशन टू पब्लिक कंसर्न्स पब्लिक पोलराइजेशन इकोनॉमिक एंड सोशल डिसकंटेंट अनसर्टेनिटी these by globalization and role of social media ye jo hai sari ki sari reasons hai rise of populism and authoritarian regimes in the world <coughs> ab pakistan ke bare mein bhi is article ke bar, uh, andar likha gaya hai ki pakistan ki jo democratic history hai wo bhi ek linear motion ke andar nahi aayi इसके अंदर भी जो है अप्स एंड डाउन जो है आते रहे हैं किसी वक्त जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने पावर ग्रेब किया है और किसी वक्त जो है डेमोक्रेटिक फोर्सेस आई है एक लीनियर मोशन के अंदर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है वो मूव नहीं कर पाई 
Today, Pakistan's democracy has an elected government, but in a political system popularly known as hybrid. Pakistan ka jo democratic system hai, usko jo society hai, ya bahir ki dunia hai, wo ek hybrid system ke tor pe dekhti hai. <coughs> to indicate the influence exercised by military over national affairs and governance. और जो बाहर के लोग ये कहते हैं कि यहां का हाइब्रिड रजीम इस वजह से है कि यहां पे जो नेशनल अफेयर्स और गवर्नेंस के ऊपर जो कब्जा है वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का है दिस हैज फर्दर डिस्टॉर्टेड द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी सो हैव द एक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट दैट थ्रेट्स पॉलिटिकल ओपोजिशन एज इलिजिटिमेस शोस लिटिल टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म और डायसेंट एंड प्रेफर्स टू रूल यूनिलैटरली अब पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर भी बहुत कम टॉलरेंस है वो जो अपोजिशन की जो क्रिटिसिज्म है उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और फिर अथॉरिटेरियन जो है वो बिहेवियर दिखाती है सो so, आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है 